ും <laughs> 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 തുളസീധരൻ ക്ലീൻ ആവുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ വരുമ്പോ രക്തബന്ധമൊന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലെ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ സ്വന്തം അച്ഛനും സഹോദരിയും നാറിയാലും സ്വയം ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ അത് തുറന്നു പറയണം അച്ഛൻ എടുത്ത് തോളിൽ ഇരുത്തിയപ്പോ ആ അച്ഛന്റെ ചെവി തിന്നാൻ നല്ല രസമാണ് അല്ലെ സ്വന്തം സഹോദരിയെ പുരക്ഷി തലീവി എന്ന് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചപ്പോ ആ കരണം അടിച്ചു പുകയ്ക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പണ്ട് ഏട്ടനില്ലാത്ത ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നട്ടല്ല് അതിന്റെ കുറവാ നിർത്താൻ നിർത്താം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പുതിയ ഇമേജിന് വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോ ശത്രുക്കളുടെ പട്ടികയിലാണ് എനിക്ക് സ്ഥാനം കൽപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒട്ടും പുറകോട്ട് പോവില്ല ഞാനും എനിക്കെതിരെ എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കള്ളച്ചുവിട് വെച്ചാലും അവിടെയൊക്കെ വാസന്തി നമ്പ്യാരുടെ ഒരു കണ്ണുണ്ടാവും അത് മറക്കണ്ട എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയത് എന്നോട് തുറന്നു പറ അച്ഛൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എനിക്കിപ്പോ പറയാൻ ഒരു മറുപടിയില്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ രാജ്യത്തിനും ജലത്തിനും വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് അവസാനം വളർത്തിയവരും വലുതാക്കിയവരും പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തിയപ്പോ തിരിച്ചടിക്കാൻ ആയുധമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന വൃദ്ധനായ ഒരു പടനായകൻ അതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ അച്ഛനുള്ള സ്ഥാനം യെസ് എനിക്ക് അധികാരം പിടിക്കണം യെസ് മുലപ്പാലിന് ഇപ്പൊ എന്റെ സ്ഥലങ്ങളിൽ അച്ഛൻ കയറ്റിവിട്ട അധികാരം എന്ന് സ്ലോ പോയിസൺ എന്റെ തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുക അർഹമായ രാജ്യത്തിനും സ്വത്തിനും വേണ്ടി പോരാടി അവസാനം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വാനപ്രസ്ഥം ചെയ്യേണ്ടി വന്ന പാണ്ഡപക്ഷത്തല്ല ഞാനിപ്പോ കുലം മുടിഞ്ഞാലും അധികാരം വിട്ടു കൊടുക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കൗരവപക്ഷത്താ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നാശം എന്നിലൂടെയാണെന്ന് ജ്യോതിഷന്മാർ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫലിക്കണം അതിന് പിടിച്ച കൊടിയും വളർത്തിയ പ്രസ്ഥാനവും എന്റെ കാൽക്കീഴിൽ വരണം തടസ്സം നിൽക്കുന്ന അച്ഛനായാൽ പോലും ഈ മകന്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇനിയൊരു ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അധികാരം അതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം അച്ഛനുമായിട്ട് ഉടക്കി വരും പത്രങ്ങളിൽ വന്നാൽ പിന്നെ മറ്റവന്മാർ ഒരുപാട് കുപ്പികൾ പൊട്ടിച്ചായിരിക്കും ആഘോഷിക്കുക ആഘോഷിക്കട്ടോ അവസാനം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് മയങ്ങി ഉണരുമ്പോ പലരുടെ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല താൻ കണ്ടോ ഒരു കണക്കിന് വർഗീയ സച്ചായം പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാ തങ്കച്ചന്റെ ഇമേജ് സ്വയം പോവാ നമ്മളൊക്കെ ചേർന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഇമേജ് സമ്മാനിച്ചത് കേരള ജനത മണ്ടന്മാരടവും തള്ളിപ്പറയുന്ന അതേ നാവ് കൊണ്ട് പൊക്കിപ്പറയാനും ചളുപ്പില്ലാത്തവന്മാര് അവർക്ക് പറ്റിയൊരു ഗെയിമാ നമുക്കിനി കളിക്കേണ്ട അയ്യോ എനിക്ക് ഈ കളി വശം ഇല്ല പിന്നെ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞോണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ കളിയുടെ കാര്യമല്ലോ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇടിച്ചു കയറാൻ നാഷണൽ ഹൈവേ ബ്ലോക്ക് ആക്കിയുള്ള ഒരു പ്ലേ അയ്യേ നാഷണൽ ഹൈവേ ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് ആക്കി കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അതല്ല ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇടിച്ചു കയറാൻ ഒരു യാത്ര കാസർഗോഡ് നിന്നും പാർശാല വരെ എന്തു പറയുന്നു അതിനൊക്കെ ആളെ കിട്ടുവോ കിട്ടുവടോ താൻ കണ്ടോ കാസർഗോഡ് നിന്നും പാർശാല വരെ തുളസീധരൻ നയിക്കുന്ന സ്നേഹ സംഗമ യാത്ര അതങ്ങ് തലസ്ഥാനത്ത് എത്തുമ്പോ ആരുടെയൊക്കെ ഉറക്കം കെടുത്തുവെന്ന് എനിക്കറിയണം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു സ്നേഹ സംഗമ യാത്ര അത് കൊള്ളാം ഒരു സംശയം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ എന്ത് കാര്യവും ആരുടെ മുഖത്തും നോക്കി പറയും അതുകൊണ്ട് ചില ഉണ്ണാക്കന്മാർക്കൊന്നും എന്നെ കണ്ണിന് കാണാൻ മേൽനോരിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇതല്പം കടന്ന കൈയായി പോയി അതിനേക്കാൾ മനപ്രയാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അച്ഛനും മോളും രക്തബന്ധത്തിന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനമില്ലെന്ന കണ്ടുപിടുത്തവുമായിട്ട് പുതിയ ഇമേജിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള ഈ പടപ്പുറപ്പാട് അതുകൊണ്ട് തോറ്റു കൊടുക്കാൻ എനിക്കും മനസ്സിലെങ്കിലോ അല്ല അതിനിപ്പോ എന്ത് വേണം ആ യാത്ര വിജയിക്കരുത് അത് പറയാൻ അരഹസ്യമായി നിങ്ങളോട് വരാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ പാതി വഴിയിൽ മുടങ്ങും അത് കൊടുക്കരുത് അത് കൊടുക്കരുത് അത് മണ്ടത്തരല്ലേ ഈ യാത്ര തമ്പിച്ചിട്ട് ഒരു പണി കൊടുക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് കൊടുക്കരുത് നോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല മറ്റാരു പാർട്ടിയുടെ തലപ്പത്ത് വന്നാലും അച്ഛന് നേരെയോ എനിക്ക് നേരെയോ വിരൽ ചൂണ്ടില്ലെന്ന് എനിക്
പക്ഷെ ശത്രുപക്ഷത്ത് സ്വന്തം രക്തബന്ധം വന്നാൽ ഒരാൾക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവും അല്ല അതിപ്പോ പ്ലീസ് കൂടുതൽ സംസാരം വേണ്ട സാധ്യമല്ലെന്ന വാക്ക് കേൾക്കാനും അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് എങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല കോഴിക്കോട് ഏരിയയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ആനന്ദ് കൂട്ടി വിചാരിച്ചാൽ പറ്റും അതിനെ പറ്റിയ കുണ്ടന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നേ ഇതും പറഞ്ഞ വല്ല ഐസ്ക്രീം പാർലും പോയി വിശ്രമിച്ചു അതൊക്കെ നമ്മള് നിർത്തി മാഡം ടി വി സീരിയൽ തുടങ്ങിയ പിന്നെ എത്ര പേരാ ചാൻസ് ചോദിച്ചിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നതെന്ന് അറിയോ നിങ്ങക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇത് കലക്കുന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇരുന്നത് പക്ഷേ ഈ പുതിയ സീരിയലിലെ നായികേന മുഖമൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരണം ഇത് പതിവുള്ളതല്ലേ മാഡം പതിവ് കൂടെ പോടാ അവിടുന്ന് ഞാനേ നിന്റെ ഭർത്താവും നിന്റെ അച്ഛന്റെ മരുവനും മാത്രമല്ല ഒരു പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാ എനിക്കറിയാം ഏട്ടിന്റെ കണ്ണ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലാണെന്ന് നീ നോക്കിക്കോ ഈ സ്നേഹ സംഗമ യാത്ര അങ്ങ് തലസ്ഥാനത്ത് എത്തുമ്പോ എനിക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഇമേജ് പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയ്ക്ക് അധികം ദൂരം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓഹോ അപ്പൊ അതാണല്ലേ തീരുമാനം എന്ത് അല്ല ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഞാൻ മുത്തച്ഛന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരും മുത്തച്ഛൻ എനിക്ക് വാക്കാന്ന എന്നെ മുഖ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കാന്ന് അതിന് നിനക്ക് ഫോട്ടോവകാശ ആയിക്കോട്ടെ മോനെ എന്നെ പറ്റിക്കണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി ആകാനൊക്കെ എനിക്കിപ്പോ പറ്റും ോട്ടാവകാശം വരുമ്പോ മത്സരിച്ച് ജയിച്ചാ പോരെ ശരിക്കൊന്നും വേണ്ട അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എനിക്ക് സീറ്റ് തന്നില്ലെങ്കിൽ കാണാൻ കളി ഹലോ തുളസി സാറില്ലേ ഞാൻ ഗോപിയാ ആ നീ കാര്യം പറ അനന്തകുട്ടി ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം മുടക്കി ആര് മുന്നിൽ എന്നാലും ആ നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടി തന്നെ എനിക്ക് തുളസീറിന്റെ യാത്ര കേട